السلام عليكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه وبعد قال لك أنا مش هتكلم في الدين تاني عشان كده أول خطوة عملها هو إن أنا همنع الكلام في الدين هيمنع الكلام في الدين وراح متكلم ده مرض زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا زين لك السخرية من الدين مرحلة الطبع أخطر مراحل الردة طيب انت ملحد يعني في عالم عبثي عالم عدمي بلا معنى ليه شغل نفسك باللي يلحد واللي يؤمن ليه باكي انك تشكك الناس في دينها وكما يقول عمك دوكنز لماذا انت عدائي هكذا أليس الجميع هراء فأنت مستخدم المهم اتفقنا مش هنتكلم في الدين تاني لو قلت لك ان القران مش قوي لغويا اهدى بس عليا انا عارف انك متعصب بس ايه المشكله بجد ده رايي مش هتكلم في الدين بس القران مش قوي لغويا اولا اسمها لغويا مش لغويا فكرني باللي قال لك ساخرج اخطاء نحويه من القران يا ابني انتوا مش عارفين تكونوا جمله لغويا صح مش عارف تنطق كلمه ايهما بتقولها ايهما هتحكم على لغة القرآن أيهما أهم يتحرم أيهما أهم يتحرم أيهما أخطر من وجهة نظري أيهما أحق بالمي ده البهيقي مثلا في السنن الكبرى البهيقي القرآن مش قوي لغويا المشركين فطاحل اللغة رأوا أن تجميع الجيوش وتحزيب الأحزاب لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم أهون وأيسر من قبول التحدي بمثل لغة القرآن وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون لم يأتي الأقحاح بشيء في تحدي القرآن فرح الملاحدة جبير بن مطعم وهو لسه كافر لما سمع صورة الطور قال كاد قلبي أن يطير الكلمات العربية القرآن أخرجها من سياقها إلى سياق آخر مدهش يعني كلمة رتل صف عسكري فلما العربي يسمع قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا كلمة فسقة فسقت التمرة خرجت من كسرتها شوف توظيف القرآن لهذه الكلمة الفسق كلمة تقوى كيف كان معناها عند العرب وكيف وظفها القرآن استعارة القرآن للكلمة وإعادة توظيف الكلمة أدهش العرب بس ليه بقى القرآن مش قوي لغويا نورنا إيه المشكلة لما أقول إن أغلب المصطلحات اللي فيه مصطلحات مش عربية بل من لغات تانية طب مؤرخين كتيرة جدا وأي متخصص في اللغات القديمة ولكن يشترط إن هو ما يكونش مسلم يعني علشان يكون محايد مش حاجة تانية هيأكد كلامي يعني سؤال ليك أنت تعرف يعني إيه قرآن الكتاب اللي أنت مستعد تموت عشانه ما تعرفش معناه إيه ولو رحت بحثت كالعادة هتلاقي مئات التفسيرات ده لأن كلمة القرآن دي مش كلمة عربية دي كلمة سريانية أصلها كلمة قريان اللي معناها بالسرياني كتاب تلاوة الطقوس المسيحي كلمة قرآن أصلها قريانة كلمة سريانية أولا اسمها قريانة مش قريانة لكن هل فعلا كلمة قرآن أصلها قريانة أو قريانة أولا ثيودور نولدك اللي انت استشهدت بيه في الحلقة الأصلية بتاعتك واللي هو مصدر هذه الشبهة رائد في الأداب الشرقية ثيودور نولدك ثيودور نولدك مصدر هذه الشبهة بيقول بنفسه في كتاب تاريخ القرآن يقول أن كلمة قريانة لم تكن في السريانية القديمة بوم دي كلمة منحوتة حديثا في السريانية ثانيا كلمة قرآن كلمة عربية فصيحة من الجذر قرأ جذر عربي أصيل في معلقة عمرو ابن كلثوم قبل الإسلام هجان اللون لم تقرأ فدي كلمة عربية أصيلة ثالثا قرآن على وزن فعلان ووزن فعلان ليس له وجود في السريانية أصلا بم للمرة التانية مفيش في السريانية وزن فعلان رابعا وده المضحك معنى الجذر قرى في السريانية افتح المعجم السرياني قرى تعني صياح الديكة وليس كتاب تلاوة طقوس مسيح انت عارف كل هذه الفضايح في هذه الشبهة من هذا المدلس كوم وكون يقرأ كلمة قريانة قريانة عشان يقربها من قرآن ده كوم تاني يعني صاحب الشبهة نفسه ثيودور نولدك قال لك هي قريانة لكن التدليس صنع خامسا بقى وهذه المعلومة لم أعرفها إلا من شهرين 
ثيودور نولديك اللي هو رائد الدراسات الاستشراقية ثيودور نولديك هي يقول في نفس الكتاب كتاب تاريخ القرآن اللي انت جايب منه هذه الشبهة أو بمعنى أدق نقلتها ممن نقلها من هذا الكتاب ثيودور نولديك هي يقول بعد ما درس القرآن ودرس ظاهرة النبوة ودرس الشبهات حول سريانية الكلمات القرآنية يقول في نفس الكتاب في اعتراف مدهش يقول لا بد لنا من الاعتراف بأن محمدا كان بالحقيقة نبيا إذا محصنا شخصيته بتجرد وتمعن وفهمنا النبوة فهما صحيحا والله اعتراف يكتب بالذهب لمن يعرف قدر ثيودور نولديك والمعلومة دي الهالي الأخ الفاضل حمزة بن سليمان طبعا في كتاب كامل اتعمل في هل هناك كلمات سريانية في القرآن كتاب مدهش للدكتور بهاء الأمير كتاب تفسير القرآن بالسريانية دسائس وأكاذيب والشبهة بتاع سريانية بعض الكلمات القرآنية هذا الملحد عمل عنها حلقة وأنا عملت رد على هذه الحلقة وطبعا المعلومة التي لن يحكيها لك هذا الملحد أو بمعنى أدق لا يعرفها هذا الملحد إن أنت أصلا مش هتعرف تقرأ سرياني ولا أرامي إلا بالعودة للجد اللغوي العربي للكلمة السريانية أو الآرامية ودي بديها يعرفها أي حد بيدرس سرياني يعقوب الرهاوي اللي هو أكبر عالم في السريانية بغير مبالغة أول من صنف في قواعد السريانية وهو اللي ابتكر النقط السريانية يعقوب الرهاوي يقول في القرن السابع الميلادي يقول السريانية نسيت ويعاد ترميم السريانية بالاعتماد على اللغات المجاورة ويعترف إمام السريان وفقيه السريانية المطران السرياني إقليمس يوسف داود الموصلي يعترف في كتابه اللمعة الشهية في نحو اللغة السريانية أن اللغة العربية هي مرجع السريانية يقول العربية باعتراف جميع المحققين هي أشرف اللغات السامية وأقدمهن وأغناهن ومعرفتها لازمة لكل من يريد أن يتقن معرفة اللغات السامية ولا سيما السريانية أي كلمة سرياني مش هتعرفها إلا بالعودة للجذر اللغوي العربي لهذه الكلمة وده هو المعتمد في أي قاموس سرياني أتحداك لو كنت فتحت قاموس سرياني في حياتك آه لو كنت تعي أو على الأقل كنت منصفة المهم بعد هذه الشبهة المضحكة زي كل شبهات الملاحدة راح جايب لك شبهة تاني من فيديو تاني في حلقة بيقول فيها إن هو مش هيتكلم في الدين تاني يا ابني كلما تكلمت في الدين كلما تفقه الناس وهل تفكيرك المؤقت اللي هو يعني فترة زمنية غير موجودة في زمن الكون يستحق عقاب ونار أزلية أبدية مسألة أبدية عذاب النار أنا تكلمت عنها بالتفصيل في هذه الحلقة من بديهيات الإسلام إن أحدا لن ينال عقوبة يوم القيامة أكبر من ظلمه مفيش حد هيعاقب بعقاب أكبر من ذنبه اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم فلا تظلم نفس شيئا واحد يقول لك كيف ترد على ملحد من القرآن ما هو الرد طبيعي يكون من نفس مصدر الشبهة وحاكمه لنفس المكان اللي جاب منه الشبهة طبيعي فالقرآن الذي أخبرنا بعقاب الكافر نفس هذا القرآن أخبرنا أن الكافر يوم القيامة سيرى من عدل الله عز وجل وسيرى من رحمته ما لا يخطر على الظنون ولا حاسب له كل الحاسبون كما قال السعدي في تفسيره قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الجبار لا هذا ما وعد الرحمن الرحمن في هذه الآية دليل على أن الكافر سوف يرى من رحمة الله يوم القيامة ما لا يخطر على بال أحد وله الحمد في الآخرة سيحمده جميع الخلائق فالله هو الحكم العدل العدل المطلق العقاب الأخروي بإجماع العلماء سيأتي بصورة ليست ظلما ولن يكون أكبر من الذنب وراجع هذه الحلقة للتفصيل وأقوال الصحابة في هذا الموضوع أنت بتسأل هل ربنا موجود ولا لا؟ يا نهار اسود من العدل أن نسجنها في فرق بين واحد بيسأل بإنصاف بحثا عن الحق 
بيبحث بين أهل العلم وبين واحد قاعد على السوشيال ميديا بيعمل منتاج احترافي ويتلقى تمويلات وموسيقى في الخلفية وبيلعب في أذهان شباب صغار فشتان بين منصف في البحث وبين مرتزق سؤال هل الله موجود سأعرض عليك برهانا وتحدي مفتوح لنفرق بين منصف ومرتزق تخيل ان انت طلعت من البيت ووجدت قدام البيت كتالوج في كل مواصفات السيارة طولها عرضها لونها كمية الإزاز اللي فيها قوانين الاحتراق الداخلي في الموتور بتاعها مقدار ضغط الهواء في الكاوتشات مكونات صندوق التروس كل حاجة في العربية في هذا الكتالوج لو حصل عطل تعمل ايه كله في هذا الكتالوج هل يشك عاقل ان كاتب هذا الكتالوج بهذه التفاصيل عنده علم وإرادة ومشيئة وقدرة وقبل كل هذا بالبداهة هو موجود هل في عاقل ينكر كده؟ بنفس هذا القياس العقلي خليك مشغل نفس القياس العقلي ما توقفوش ما تسكروش يا وسيم كل إنسان وكل حيوان وكل نبات وكل حشرة وكل فيروس كل كائن حي جواه كتالوج عملاق كتالوج يحتوي على كل المعلومات الخاصة بهذا الكائن مكتوب بحروف زي كتالوج العربية ده الأعجب إنه كمان مكتوب بشفرة متشفر كل كائن حي قبل أن يظهر بيتم تشفير كل المعلومات بتاعته وظيفه أعضاءه كيف تعمل هذه الأعضاء كله بيتشفر قبل أن يظهر ولا معنى للكائن من غير هذا التشفير ولا معنى للتشفير من غير أن يتحول لكائن حي في مرحلة تالية فهو فعلا كتالوج حقيقي مكتوب بنظام الشفرة في كل خلية من خلاياك الكتالوج بتاعك في طولك لون عينك لون شعرك كمية البروتين اللي جوه العضلة معدلات ضخ الدم في القلب معدلات إفراز الهرمونات كيفية تصنيع الغدد والأعضاء بتاعتك كيفية عمل أنظمة الهضم والتكاثر والأيض والسمع والبصر وكل حاجة وفي فصل كامل في هذا الكتالوج خاص بحالات الطوارئ لو حصل نزيف إيه اللي بيحصل في جسمك بينكمش الطحال عشان يعوض الدم بتتكون جلطة علشان تغلق مخارج الدم لو دخل ميكروب كيف يتعامل الجسم معه كل حاجة في هذا الكتالوج أربعة مليار حرف بيشفروا لكل حاجة فده نظام معلوماتي ما هواش نظام مادي المعلومة نتاج قدرة ومشيئة وإرادة وحكمة وصنعة وإتقان المعلومة لا مكان فيها للصدفة أو العبث دول أربعة مليار معلومة المعلومة تصدر عن علم فده قياس عقلي بدهي أول ما تحس أن جهاز التأويل عندك بدأ يشتغل عشان تهرب من هذا الإلزام فاعلم أن عندك مشكلة اعلم أن هذا من تبعات الكفر وليس من إلزامات العقل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا فده برهان يقطع بالخالق العليم القادر هتقول لي إحنا ماشي أثبتنا الخالق طيب لماذا الإسلام؟ هقول لك الإسلام هو الدين التوحيدي الأوحد على وجه الأرض هقول لك كمان إن أنا بعد دقايق هعرض عليك أقوى دليل على صحة الإسلام علشان ما يكونش عندك حجة على أمل أن منصفا يبحث في الأدلة على أمل إن ربنا يهدي من أراد الحق بتجرد هعرض هذا الدليل بعد ثلاث دقائق تمام؟ فليس هناك شبهة إلا وتم الرد عليها وهذه الحلقة مثال على هذا لكن أنت مشكلتك أن أنت عاوز تنشر التشكيك في الإسلام والناس يتقبلوا نشر الإلحاد طب ما ده يبني حرب على الإسلام لأن الموضوع كده ما هواش بحث عن حق لا ده نشر كفر بين شباب صغير تضييع آخرة الناس بالمنتاج والشغل والحركات الدين له حق التشريع وله حق الدفاع والحفاظ على نظامه هو أنت ليه عاوز العلمانية تكون هي المشرع الأوحد؟ ليه؟ ليه هي بس التي تحافظ على نظامها؟ الدين أيضا من حقه إن هو يحافظ على نظامه الدين لا يقبل التلاعب والتشكيك و تضييع الآخرة بالعكس ده ده أخطر من قاطع طريق بألف مرة أخطر من القتل والفتنة أشد من القتل ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يقول المحاربة باللسان في باب الدين أنكى من المحاربة باليد 
المحاربة باللسان فتنة الجهال واللي ما عندهمش علم شرعي فتنة هؤلاء عن دينهم ده عامل زي قاطع طريق بيستقوي على الغلابة طيب ما تيجي للمختصين لا طبعا ازاي وبعدين فرضا فرضا يا عم الناس كلها كفرت بالله كل الناس كفرت واصبحت لا دينية ايه اللطيف ايه الكيوت ما في نفس هذه اللحظة هيتحول الانسان لحشرة كما قال سارتر ما احنا قلنا قبل كده ألف باء منطق الإنسان إنسان فقط بالتكليف الإلهي إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان في هذه اللحظة الإنسان هو المركز بالتكليف الإلهي فلما تكفر بالتكليف الإلهي تكفر بهذه الأمانة وأنا ابن هذه الطبيعة طب ما أنت كده أصبحت الطبيعة هي المركز وأنت محكوم بنفس قوانين الطبيعة صح ولا غلط؟ ففي هذه اللحظة لم يعد هناك إنسان فقط هناك هوموسيبيان حيوان عاقل لا فرق بينه وبين الطفيليات المعوية كما يقول فرانسيس فوكوياما لا فرق بينه وبين حجر كما يقول كارل سيجن لا فرق بينه وبين حشرة كما يقول سارتر نسوا الله فأنساهم أنفسهم هتنسى الله هتنسى نفسك وعشان كده لما اللادينيون حكموا أحلى رعب حصل في العالم طبقا لبراد ديلونج في كتابه التاريخ الاقتصادي للقرن العشرين في 161 مليون إنسان قتلوا في حروب إلحادية اللايسنكوية لايسنكويزم في الاتحاد السوفيتي السابق كانت تقتل أي عالم بيعترض على الإلحاد قتل وسجن 3000 عالم في الاتحاد السوفيتي السابق عشان بيرفضوا الإلحاد نشأت حربان عالميتان في كنف النظرة المادية للعالم انت عاوز تاني يقول جون لوك مؤسس الدولة المدنية يقول لا يمكن التسامح مع من ينكر وجود الله فالوعد والعهد والقسم والتي هي روابط المجتمع البشري لا قيمة لها بالنسبة لمن ينكر وجود الله أصل من ترك الإيمان تنهار عنده القيمة والمعنى تصبح إبادة الجنس البشري بأجمعه مسألة محايدة فكيف يتعايش منكر لوجود الله؟ فكيف يتعايش منكر للتكليف الإلهي؟ ده كلام جون لوك وانت نفسك اسأل نفسك هل هناك مانع من إبادة الجنس البشري بأكمله؟ تقدر تجيب عن هذا السؤال؟ أي ملحد يقدر يجيب عن هذا السؤال؟ طبعا لا إجابة إلا اللف والدوران وإنكار لوازم الإلحاد فالحرب على الدين هي يقينا حرب على الإنسان في نفس اللحظة من ست سنين كان هذا الملحد عمل حلقة عن البخاري وعملت وقتها رد وقلت أبشركم بخزي كبير لمن يتعرض للأئمة لأن الله قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وبشركم أن من تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم ومن تعرض لها ولا الأئمة بالكذب فإنه سيبتلى إن شاء الله قريبا وهذه بشارة بفضل الله عز وجل لأن هؤلاء بشر قدموا ما استطاعوا ثم أفضوا إلى الله عز وجل والله عز وجل يأخذ ممن انتقم وممن انتقص من هؤلاء يأخذ بحقهم في الدنيا قبل الآخرة فأبشركم إن شاء الله بخزي لكل من يتعرض لهؤلاء الأعلام وبعار كبير إن شاء الله سبحان الله من ست سنين ومن ذاك الوقت وهذا الشخص فعلا يعاني أصل كمية الاسترس اللي أنا عايش فيها بقالي ست سنين مش سهلة مش سهلة تتهالك إن أنا بضحك دلوقتي وأهزر بس أنت فكر فيها تاخد موقف واحد من حياتك بتفتكره بقية حياتك تفضل تتعالج منه أنا بقالي ست سنين سبحان الله سنة الله والقادم أسوأ إن شاء الله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا عيشة ضنك وهيشوف المجتمع كله ضنك هيكره نفسه ويكره المجتمع مجتمع حقير في نفس الوقت المجتمع فعلا غبي مجتمع غبي مجتمع حقير مجتمع غبي طب لما أنت شايف إن هو كده ليه تعب نفسك نشوف الآن أقوى دليل على صحة الإسلام وهذا الدليل عرضته قبل كده وأعرضه الآن على كل ملحد منصف كل ملحد بيبحث عن الحق بتجرد كل حد عنده شكوك وشبهات والله لا أرجو لكم جميعا إلا الخير نشوف المقطع هل يستطيع ملحد في العالم في العالم أن يقدم نظرية تفسيرية 
مكتملة الأركان يفسر من خلالها ظاهرة نبوة النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أقسم بالله لو فعلها ملحد هقفل القناة أقسم بالله هقفلها وارمي المفاتيح في البحر وهسجل هذا الحدث لايف لو ملحد قدم هذه النظرية هقفل هذه القناة خلاص وخذ مني هذه الهدية قدم نظرية ولو متناقضة لا إشكال عندي خلي الفقير يأكل يعني قدم نظرية ولو حتى متناقضة تحلل من خلالها ظاهرة نبوة النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم المهم تكون نظرية مكتملة وعشان أفهمك هذا الإشكال لأن هو أهم إشكال في هذه الحلقة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم هو شخص يقول عن نفسه أنه نبي وأتى بدين اسمه الإسلام وهذا الإسلام هو الدين التوحيدي الأوحد على وجه الأرض ليس على التوحيد الذي دعا له الأنبياء جميعا توحيد الفطرة إلا هذا الدين الإسلام بقية الديانات أصبح لها من الشرك نصيب قل أو كثر لم يبقى على التوحيد وكمال العبودية لله إلا هذا الدين تمام؟ تمام وهذا الشخص أتى بكتاب اسمه القرآن كتاب فيه علوم ومعارف وقوانين وتشريع وتزكية نفس وقصص وأخبار أولين وأمثال ومواعظ وأوامر ونواهي كل هذا بنظم بلاغي أدبي لم يعهده العرب وتحداهم أن يأتوا بمثله وعجزوا حاجة عجيبة في الجمال البلاغي وهذا الشخص أيضا مكن له ومكن لدعوته انتصر وخضعت لدعوته امبراطوريات لم يكن العرب يحلموا أنهم يشوفوها مش يملكوها الصحابة فتحوا بلاد الفرس والشام والعراق وممالك الروم البيزنطيين ايه ده مش كده وبس ده لم يمت هذا النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد أتم الشريعة مات بعد أيام من نزول قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا الدين تم وكمل وبعدها مباشرة مات النبي محمد صلى الله عليه وسلم خلاص أدم عليه طب خد دي هذا النبي محمد بن عبد الله بشر بقدومه قبل أن يأتي بألاف السنين شوف بس سفر دانيال سبعة بيتكلم عن أن في أربع ممالك هتحكم الأرض بابل ثم فارس ثم اليونان ثم الرومان وفي زمن المملكة الرابعة هتظهر أمة قديسي العلي وهتهزم هذه الأمة الأربع ممالك فتوح الصحابة وسوف تعيد هذه الأمة التوحيد للقدس ده كلام دانيال سبعة طبعا أنا شرحت هذه البشارة بالتفصيل في حلقة مستقلة والرابط في الوصف ودانيال أخبر أن زمن ظهور هذه الأمة هيكون بعد قسطنطين العظيم الذي تنبأ أيضا بظهوره هيكون بعدي ب350 سنة قسطنطين ظهر تقريبا سنة 300 ميلادية لو أضفنا لهذا الرقم 350 فنحن الآن في سنة 650 ميلادية تقريبا وهو الزمن الذي دخلت فيه القوات المسلمة الموحدة لأرض القدس في زمن خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأول مرة من ساعة دانيال تحكم القدس أمة موحدة يقول قصيص إرميا السابق عبد الأحد داود عن هذه البشارة لعلها أروع وأوضح نبوءة عن البعثة النبوية لأعظم البشر وخاتم الرسل صلى الله عليه وسلم وأسلم عبد الأحد داود رحمه الله ده النبي دانيال بشر أن هذه الأمة هتملك أرض قسطنطين نفسها القسطنطينية عاوز تاني عشرات البشارات زي كده شرحت بعضها بالتفصيل في كتاب بصائر يا راجل ده في نص عندهم إن نبي آخر الزمان هيبعث بعد موت موسى عليه السلام بألف سبعمية وخمسين سنة وده بالضبط زمن بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعشان كده اليهود كانوا بيقولوا في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد أظلك زمان نبي أيضا هذا النبي محمد بن عبد الله أيد بمعجزات لا حصر لها في أكثر من ألف معجزة صحيحة ثابتة جرت على يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم 
والعهد بهذه المعجزات قريب ومن نقل هذه المعجزات أصدق الناس الصحابة كانوا لا يقبلون الكذب في أقل شيء وبعض معجزاته شهدها آلاف الصحابة فكيف أجمعوا على الكذب في كل هذا وأنا ذكرت العشرات من هذه المعجزات في كتاب بصائر وبعدين لو أنت قرأت القرآن الذي أتى هذا النبي به وقرأت سنته لن تجد نصا واحدا يخالف قضية علمية صحيحة يا رجل ده لو كتاب من خمسين سنة هتجد فيه طوام علمية فكيف كتاب فيه ستمائة آية تتناول قضايا علمية ما فيهوش ولا غلطة إزاي وبعدين هذا النبي اشتهر بالصدق ودي حاجة والله ما هي سهلة الشخص اللي بيقول عن نفسه أنه نبي هذا الشخص إما أن يكون أصدق إنسان في الدنيا نبي وإما أن يكون أكذب إنسان لأنه بيفتري كذبا في قضية هيكذب فيها كل ثانية أوحي إلي جاءني أمر إلهي بكذا كل ثانية ولا يختلط أصدق إنسان بأكذب إنسان إلا على أجهل إنسان فما أسهل إنك تميز بين أصدق إنسان وأكذب إنسان فدلوقت الإشكال الذي أريد أن أوصله لك أنت أيها الملحد إذا أردت أن تكذب النبي محمد صلى الله عليه وسلم فعليك أن تقدم لنا نظرية تفسيرية مكتملة الأركان تحلل من خلالها كل هذه الأدلة على النبوة لو لم يكن نبيا فكيف حصل كل هذا خليني أديك مثال على نظرية الحادية ممكن نظرية تقول لك أن محمد بن عبد الله هذا شخص كاذب مدعي نبوة بس هذه نظرية غير مكتملة لم تفسر البشارات المعجزات التأييد الإلهي علوم القرآن أيوة يعني لو شخص كاذب كيف يبشر بنبوته قبل أن يولد بألاف السنين إزاي شخص كاذب كيف تجري على يديه معجزات ومن تسليم الصحابة له أنهم يفدوه بأرواحهم وبعدين الشخص الكذاب اللي بيكذب كل شوية يكذب في كل موقف في كل لحظة ده اسمه pathological liar الشخص اللي زي كده بيكون ليه سمات في الطب النفسي بيكون شخص جبان غادر مخادع انتهازي والنبي محمد صلى الله عليه وسلم على العكس من كل هذا ده كانوا إذا اشتدت الحرب احتموا به أنا النبي لا كذب فنظرية أنه كاذب نظرية غير مكتملة ما تنفعش طب ما يمكن ساحر نفس القصة نظرية غير مكتملة لا تفسر بشارات ولا عصمة القرآن ولا دعوة التوحيد والمشركون افترضوا هذه التهمة السحر لأنهم معرفوش من أين يأتي بهذه المعارف حاولوا تتبع مصدر المعلومات التي يأتي بها فلم يجدوا فاتهموه بالسحر فهذه التهمة دليل على عجزهم عن معرفة مصدر معلوماته بص أنا مش هفكر لك لن أخذ دور محامي الشيطان كثيرا فكر لنفسك أعطني نظرية مكتملة ولو متناقضة لو لم يكن نبيا فكيف حصل كل هذا أيد وأتى بتشريع وآيات ومعجزات وقرآن وتوحيد وبشر به قبل أن يأتي فهذا إشكال أزعم أن ليس هناك ملحد يعرف يحله أتمنى أن نتجرد للحق وأنا أهدي من يريد الاستمرار في البحث عن الحق أهديه كتاب بصائر كتاب مهم جدا في كشف أشهر الشبهات التي يطرحها الملاحدة بيفندها بالعقل والمنطق والنظر وبيبين كتير من الأدلة على صحة الإسلام أكثر من ألف دليل على صحة الإسلام في هذا الكتاب رابط الكتاب في الوصف لا تنسوني من صالح الدعاء نلتقي على خير أصلحنا الله وإياكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله